ஷாபான் மாதத்தினுடைய நிஸ்புடைய இரவுக்கு அமல் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு அமல் ரெண்டு ரக்காத்து நஃபிலே வைத்துக் கொள்ளுங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி ஆயிரம் குழு அல்லாஹு ஆகுது நூறு ஆயிரத்துல குர்சி இத்தனை பல்டி அதெல்லாம் இல்லை வெறும் ரெண்டு ரக்காத்தையே லைலத்து நிசுமின் ஷாபானுக்கு ரசூல் சுல்லா அலி சிலம் அவர்கள் விசேஷமாக ரெண்டு ரக்காத்து நஃபில் தொழுதாங்க தொழுவ சொன்னாங்க என்று ஒரே ஒரு சகிகான ஹதீஸை வச்சு முதல்ல நிரூபிச்சிருங்க எங்களுக்கு சகிகான ஹதீஸை வச்சு அமலை நிரூபிச்சாலே போதும் எங்களுக்கு சிறப்பை சொல்லுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன் ஒட்டுமொத்த சுண்ணத்துகளுக்கு என்ன சிறப்பு இருக்குதோ அது இதுக்கும் கிடைக்க போகுது இதுக்குன்னு தனியாக சிறப்பு இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இப்போ எத்தனையோ பேர் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபரதான தொழுகைக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் சுண்ணத்துகளை தொழுகிறோம் சிறப்புகளை தெரிஞ்சால் தொழுகிறோம் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லம் தொழுதார்கள் என்பது உறுதி தொழுகிறோம் அதுவே நமக்கு சிறப்புக்கு போதுமானது மறுமையில் நன்மைக்கு நமக்கு போதுமானது அதுக்கென்று விசேஷமாக சிறப்பு நமக்கு அறியப்பட்டிருந்தாலும் சரி அறியப்படவில்லை என்றாலும் சரி லைலத்து நிசுமின் ஷாபானில் விசேஷமாக நபி சுல்லா அலிஸ்லம் தொழுதார்கள் வாழ்நாளில் அல்லது சகாபாக்களை தொட சொன்னார்கள் என்பதற்கு ஒரு சகிகான ஹதீஸை காட்டிடுங்க நம்ம பிரச்சனையை முடிச்சுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அதனுடைய சிறப்புகளுக்கு நீங்கள் எந்த ஹதீஸை கொடுத்தா என்ன கொடுக்காட்டி என்ன எங்களுக்கு தேவையே இல்லை அப்போ இந்த இரவுக்கு என்று தனிய அமல்களை ஒரு சகிகான ஹதீஸை வைத்து உறுதிப்படுத்த முடியாமல் இருக்கின்ற போது நீங்கள் நூற்று கணக்கான ஹதீஸுகளை அள்ளி போடுறதுல எங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அந்த நூற்று கணக்கான ஹதீஸுகளும் ஒன்று பொய்யாக அல்லது பலவீனமாக இருக்கும்போது அகலு சுண்ணாவுடைய முடிவு என்ன எந்த ஒரு அமலை செய்தாலும் அதற்கு சகிகான ஹதீஸ் இருக்க வேண்டும் அந்த அமலுடைய சிறப்பை சொல்வதில் வேண்டுமானால் நீங்கள் குறைந்த பலவீனமான ஹதீசுகளை பயன்படுத்துவதில் தவறு இல்லை என்பது சில அறிஞர்களுடைய கருத்தாக இருக்கலாம் அதை நாம் விமர்சனம் செய்ய வரவில்லை சகிகான ஹதீசிலே இல்லாத ஒரு அமலை ஒரு பலவீனமான ஹதீசை கொண்டு அதுவும் பலவீனத்தில் உச்சத்தை எட்டிய பலவீனத்தில் இறுதியை எட்டிய மோசமான ஒரு பலவீனமான ஹதீசை கொண்டு அமல்களை எப்படி நீங்கள் உருவாக்க முடியும் இப்போ இதோ ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு அதோ ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு அங்கே ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு ஹதீஸ் இருக்கு இத்தனை புத்தகத்தில் ஹதீஸ் இருக்குது இருக்கட்டும் இந்த எல்லா ஹதீஸுகளும் மிக பலவீனமாக இருக்கும்போது எல்லா பலவீனமும் சேர்ந்தால் பலவீனமாகத்தான் ஆகுமே தவிர பலம் உள்ளதாக எப்படி ஆகும் இருக்கு அவங்க சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு ஒருத்தர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்புனார் இந்த கிதாபில் இருக்கு அந்த கிதாபில் இருக்கு அந்த கிதாபில் இருக்கு அந்த கிதாபில் அடுக்கிக்கிட்டே வர்றார் இருக்கட்டும் அந்த கிதாபுடைய ஆசிரியர்களே நாங்க சொல்லக்கூடிய இந்த செய்தியெல்லாம் பலவீனமானது பொய்யானதுன்னு அவங்களே சான்று வழங்கி இருக்கும் போது கிதாபிலே ஒரு விஷயம் எழுதப்பட்டு விட்டால் மட்டும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய செய்தி ஆயிடுமா எழுதப்பட்ட செய்தி சரியான செய்தி என்று சான்று சொல்லப்பட்டால் தான் அது அமலுக்குள்ள செய்தியாக இருக்குமே தவிர எழுதப்பட்ட செய்தி பொய்யான செய்தி மறுக்கப்பட வேண்டிய செய்தி என்று முடிவு செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு எழுதப்பட்டதை வைத்து மட்டும் ஒருத்தர் அமல் செய்தார் என்றால் அப்படி பார்த்தீர்கள் என்றால் மனிதன் காஃபிராகவே ஆகிவிடுவான் நல்லா பாதுகாக்கணும் அவ்வளவு பொய்யான செய்திகள் உங்களுக்கு பல தகவல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன உடைய அமல்கள் சகிகான ஹதீஸின்படி அமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அங்கே நமது அறிஞர்கள் அறிவிப்பாளர்களை வைத்து அடையாளம் காட்டுகிறார்கள் இது பலவீனமான ஹதீஸ் இது பொய்யான ஹதீஸ் ஒரு ஹதீஸ் சகிகாகுவதற்கு அறிவிப்பாளர் அவசியம் அறிவிப்பாளர் சரியாக இருந்தால் ஹதீஸ் சஹிஹ் அறிவிப்பாளர் நினைவாற்றலிலே அல்லது வேறு விஷயங்களிலே பலவீனமானவராக இருந்தால் ஹதீஸ் லஹீஃப் அறிவிப்பாளர் பொய் பேசுபவர் என்று அறியப்பட்டவராக இருந்தால் அந்த ஹதீஸ் மௌது இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீஸாக ஆகிவிடும் ஆகவே ஒரு ஹதீஸ் பலவீனமாக இருக்கும்போது அந்த ஹதீஸ் எத்தனை நூறு புத்தகங்களில் எடுத்து எழுதப்பட்டிருந்தாலும் சரி அது எந்த மூல சோர்ஸிலிருந்து வருகிறதோ அந்த சோர்ஸ் பலவீனமானது என்று உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டால் அதற்கு பின்பு 
அதே சோர்ஸின் அடிப்படையில் எத்தனை நூறு புத்தகங்களிலே அது எழுதப்பட்டிருந்தாலும் சரி லட்சக்கணக்கான பேர் அதை பயான்களிலே சொன்னாலும் சரி அந்த செய்தி பலவீனமாகத்தான் இருக்குமே தவிர லட்சக்கணக்கான பேர் எடுத்து சொல்வதால் அது பலமுள்ளதாக ஆகிவிடாது இந்த இரவுக்கு என்று அமல்கள் உள்ளதாக இந்த இரவை சிறப்பித்து அமல் செய்யக்கூடியவர்களே நாங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த அமல்கள் எல்லாம் பொய்யான ஹதீசுகளின் அடிப்படையிலும் மிக மோசமான முறையில் பலவீனமடைந்த ஹதீசுகளின் அடிப்படையிலும் தான் நாங்கள் செய்கிறோம் என்பதை அவர்களே ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் எனவே நம்ம அதை பற்றி உள்ளார போய் பிரச்சனை பண்ண தேவையில்லை நாம் அவர்களுக்கு இந்த விளக்கத்தை மட்டும் கொடுப்போம் இப்படி நீங்கள் எந்த ஹதீசுகளை பொய் என்றே ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ எந்த ஹதீசுகளை மிக பலவீனமானவை என்று ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அமல் செய்கிறது தவறு ஒரு முஸ்லீமுடைய அமல் சகிகான ஹதீஸின் அடிப்படையில் தான் அமைந்திருக்க வேண்டும் அதை மட்டும்தான் நம்ம அவங்களுக்கு விளக்கு பாருங்க இந்த ஹதீஸ் என்ன கூறுகிறது நபிசுல்லா அலி சிலம் சொன்னதாக வருகிறது அல்லாஹு தாலா ஷாபானுடைய நிஸ்ஃபின் இரவிலே ஷாபான் மாதத்தின் நிஸ் பாதியின் இரவிலே அவன் எட்டி பார்க்கிறான் தனது படைப்புகளை தனது படைப்புகள் எல்லோருக்கும் அவன் பாவ மன்னிப்பு வழங்குகிறான் இணை வைத்திருப்பவருக்கே தவிர ஒன்று இரண்டாவது சண்டை செய்து கொண்டவருக்கே தவிர தன்னுடைய நண்பரோடு சகோதரரோடு சண்டை செய்து கொண்டவருக்கே தவிர கவனிக்கிறீங்களா இது ஒரு ஹதீஸ் இப்போ இந்த ஹதீஸினுடைய சனது விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே இறங்கி போய் இமாம் இபு நிஹிபான் சொல்கிற மாதிரி அல்லது ஹசன் கடைசியில் ஷேக் அல்பானி சொல்கிற மாதிரி இதை ஹசன் வைத்து கொண்டாலும் கூட ஆகவே நீங்கள் இந்த இரவில் விழித்திருந்த அமல் செய்யுங்கள் அப்படி எங்கேயாவது இருக்குதா புரியல அல்லாஹு தாலா தனது படைப்புகளுக்கு மன்னிப்பு வழங்குகிறான் சிறுக்கு செய்யாத மனிதனுக்கு அல்லது சண்டை செச்சரவு செய்து கொள்ளாதவர்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேருக்கும் மன்னிக்கிறது இல்லை அப்ப என்ன செய்யணும் அன்னைக்கு இரவு அதாவது சிறுக்கில் இருந்து நீ விலகி இருக்கணும் சண்டை செச்சரவு இருந்து விலகி இருக்கணும் அதுதானே விளங்குது ஆகையால் நீங்கள் இந்த இரவை சிறப்பித்து அமல் செய்யுங்கள் இபாதத்து செய்யுங்கள் விழித்திருங்கள் அன்றைய நாளின் பகலிலே நீங்கள் நோன்பு வையுங்கள் அப்படி எங்கேயாவது இருக்குதா அப்ப ரசூல் சுல்தா அலை சொல்லும் ஒரு இரவுனுடைய சிறப்பை சொல்லித் தருகிறார்கள் அந்த இரவுனுடைய அமல்களை மட்டும் நாம உருவாக்கி கொள்வதா அல்லது ரசூல் சுல்தா அலை சொல்லாம் சொல்லித் தரணுமா அந்த இரவுனுடைய ஒரு சிறப்புன்னு இப்படி ரசூல் சுல்தா அலை சொல்லாம் சொல்லி இருக்கும் போது ஆகவே அந்த இரவில என்ன அமல் செய்ய வேண்டும் என்பதையும் ரசூல்லா தானே சொல்லித் தரணும் அந்த இரவுனுடைய பகலுக்கு என்று ஒரு நோன்பு இருக்குமே ஆனால் அந்த நோன்பை ரசூல்லா தானே சொல்லித் தரணும் இல்லையே அப்ப இந்த ஹதீசை வைத்து அமல்களை உருவாக்குவது முடியாது அப்துல்லாவின் உபாரக் ரஹமத்துல்லா அலி அவங்கள்ட்ட என்ன கேட்டார் ஒருத்தர் லைலத்து நிசும் இன் ஷாபான்ல வந்து அல்லா இறங்குறானே அப்படின்னு ரொம்ப விமர்சனமா கேட்டபோது அட வீணா போனவனே ஒவ்வொரு ராத்திரியும் இறங்கிட்டு இருக்காங்களா எந்திரிச்சு தொழுபடா நீனு அது என்னடா லைலத்து நிசுபுல மட்டும் தனியா நீ வந்து தொழுதுகிட்டு உட்காந்து இருக்கிற அல்லாதான் ஒவ்வொரு ராத்திரியும் இறங்கிட்டு இருக்கிறானே அதை எழுபது சஹாபாக்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்கள அதை விட்டுப்பட்டு இந்த பராத்திரவு லைலத்து நிஸ்புன்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு புதுசாக வேஷ்டி சட்டையை போட்டுக்கிட்டு பட்டைய போட்ட மாதிரி வந்து நல்லா பொட்டி சோரை தின்னுப்பிட்டு தின்னுப்பிட்டு கடைசியில் தொழுவுறேன்னு சொல்லி ராத்திரியில் தொழுதுப்பிட்டு சுபுவு கிடையாது இல்லையா லோகர் தொழுகிறானுங்களா ப நாங்கள் சொல்லுங்க பராத்திரவுக்குன்னு வந்த மக்களில் என்ன மூலனா நான் கேட்குறேன் சுபுகு தொழுக பெருசா தியாமுல்லையில் பெருசா சொல்லுங்க நீங்கள் தொழுகிற ராத்திரி தொழுகிற தெஸ்பி நஃபில் தொழுக பெருசா சுபுகு தொழுக பெருசா லோகர் தொழுக பெருசா அது பெருசா அசர் தொழுக பெருசா அது பெருசா அப்ப எப்ப விதத்தான அமர்ந்தீர்களோ அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் ஃபர்ல் ஃபர்ல் என்று அழுத்தமாக சொன்ன ஃபர்துகளை நாசமாக்கி விட்டீர்கள் நீங்களாக உருவாக்கிய விதத்துகளை தலையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு அதை கொண்டு அல்லாவிடத்தில் நெருக்கத்தை தேடுகிறீர்கள் ஒரு காலம் அல்லா நெருக்கத்தை கொடுக்க மாட்டான் கண்டிப்பாக அல்லா சாபத்தையும் அல்லா லேனத்தையும் தான் கொடுப்பான் நீங்கள் ராத்திரி ஃபுல்லாக உட்காந்து தலையை ஆட்டி மண்டையை உருட்டி போய் பாருங்கள் பள்ளிவாசலில் இல்லை 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 இல்லைன்னு ஒரு கூட்டம் ஊ ஊன்னு ஒரு கூட்டம் எந்திரிச்சுக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் லைட்டை ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் மண்டையை முட்டும் ஒரு கூட்டம் ருக்குலே இருப்பானுவ என்னென்னா ருக்குலே இருக்க ருக்குல சுபான தூங்கி பத்து பத்து நூறு விழுவானுவ என்ன தொழுறானே அவனுக்கு தெரியாது தஸ்மீன் அஃபீல் தொழும் போது யாருக்காவது என்ன தொழுறான் இமாம் சாப்பாட்டுக்கு இவனுக்கு என்ன நிற்கிறோனே தெரியாது ஏதோ தக்வீர் கட்டிட்டோம் விட்டுட்டு போனால் நாலு பேர் கொலை சொல்லுவான்னு பயந்துக்கிட்டே நிற்பானுவோம் 
இந்த தஸ்பீ தொழுவர்கள் கூட்டகுத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சில பேரை தவிர மற்றவங்க எல்லாருமே மாட்டிக்கிட்டோம் இப்படி இடையில் எப்படிலாம் போகிறதுன்னு தெரியாமல் தான் நிற்பான் ஏன்னா அது என்றதுலேயே அவனுக்கு மண்டை காஞ்சி போயிடும் கடைசியில் பதினஞ்சு தடவை அந்த சுபான் அல்லா அலமதுல்லா தக்பீர் கட்டினவனை பதினஞ்சு அப்புறமா வந்து ஃபாத்தியா சுரா இன்னொரு சுரா ஓதி பிடிச்சவனை பத்து ருக்குவில் பத்து எந்திரிச்சா பத்து சுஜூதில் பத்து உக்காந்தவனை பத்து திரும்ப பத்து இந்த பத்து பத்துன்னு எண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளார அவன் மண்டையெல்லாம் காஞ்சி கடைசியில் பதில் பொருக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி இருப்பான் என்னை ஏண்டா பாதியில் தப்பிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அமலை இல்லை எந்த அமலை அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லலையோ அந்த அமலின் மீது கோபுரம் கட்டி வச்சு மக்கள் இன்று இதில் வேறு துவா உருக்கமான துவா செய்யப்படும் அப்படின்னு அல்லாவுடைய லேனத்தான் இறங்கு இந்த துவா எந்த அமல்கள் விதத்துகளாக இருக்கிறதோ அந்த அமல்களை செய்யும்போது அல்லா அந்த இடத்துல துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது கிடையாது லேனத்துகள் இறங்கி கொண்டிருக்கும் அல்லா பாதுகாக்கணும் அஸ்தஃபுல்லா அல்லாதின் கணேயத்திற்குரிய அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த விஷயத்தை இந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் எடுத்து ஏன் சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் இன்று சுண்ணத்துகளுக்கும் ஃபரதுகளுக்கும் உள்ள முக்கியத்துவத்தை விட இந்த ஒரு போலியான விஷயத்திற்கு பொய்யான விஷயத்திற்கு மக்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து மார்க்கத்தை சடங்குகள் சம்பிரதாயமாக ஆக்கிவிட்டார்கள் அதை நாம் உணர வேண்டும் அந்த விஷயங்களை விட்டு நமது மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் அல்லா சுபானகு வத்தால எனக்கும் உங்களுக்கும் சகிகான அமல்களை செய்வதற்குண்டான அருள் புரிவானாக